Hi friends, welcome back to my channel, Your Online Teacher. So, in this video, we will talk about the three marks. If you don't have three marks, you will have four marks or two marks. We will be sure of the fourth question paper. We will be sure of the first 99.9% of the question paper. We will be sure of the first 10 questions and answers. In the next video, we will be sure of the top 5 questions. We will be sure of the important item. We will be sure of the important item. Jika na patah show dengan lalana, ini orang video la cemini itu pohon dan seradikya. Anu tak kau sini anu circular flow fingam. Muna marki nala gila macam marki la itu show di mana dah lalu undang. Circular flow fingam mana dah ana. Ada explain je am pernah show sial dengan lalai orang graf nurbanda mai itu. Iuru illustration anu lalu barak kena. Abi circular flow fingam mana dah ana kani kena itu macam lalai farm um household um. Orang ekon mila, rend sectors itu amil lalai. Aurau, dua sektor itu dalam ni orang aurau bandar. India dependence ni, nama lebari. A India dependence ane itu kani kena dah circular flow of income. Tila nama kita kana main ni disadik kena dah. Okay. Pas circular flow of income tila korai flows ni arak kena dah. Apa itu orang picture ni pati itu, enggini anda explain je ni, nara ya tu orang bad biri ni. Apa itu seradik ya? So itu benda ane di anda arak kena macam macam ni. Nanti ni le, ini benda dua sektor zano lo, adu firm, adu household dua ane. Dan firm ane tu je, firm ni production arak tama main. Ini tu firm ini je, household ini ada tu nena factor services tu wangi, kum, okay? Household ini ada tu nena factor services tu firm wangi. Jadi, ini berapa poin itu? Berapa poin itu? Factor services ana, okay? Ini factor services ana berapa poin itu? Factor services ni orang mana paise ano allah, service ana poin itu, aduh unda aduh money flow allah, adi ni entah tu beri um, real flow entah beri um. Apa anggana factor services segitiga? Entah itu factor services land, labour, capital, organisasi, semua orang ada factor. Apa factor services segitiga? Apa itu macam itu berde factor services dari orang ni berde land dari berde panier ko? Ia. Apa itu ni mana itu form anda je nam? Ada ni payment, factor payment household ni nara tanam. Apa dah payment nara ti? Dua am tu mana flow ada nara? Payment dah ingo take nara ti form household ni. Factor payment itu nanti. Apa ini berita flow factor payment. Ada apa nama lagi dah factor payment. Ini berita apa flow aida. Sherry kau la paise anu poyo. Dalam le apa doang di dene. Nama le money flow itu nari. Berita Sherry kau paise flow aida. Nama money flow itu nari. Apa factor market cilen nada kena rent flows itu ana. Orang dana factor services ingat tegu poyo household dene nana firm leku poyo. Then firm itu nana household dene leku factor payment itu anu. Apa dah nana awalnya nada nana rent flow. Apa anggana household ini anda gitu, payah juga gitu. Household ini payah juga gitu kan? Nyalah household pinnya anda siapa? Kita payah semua tarik ane kundo ikut kum. Firm ini dana kundo boi ikut kum. Firm ini dana kundo boi ikut kum. Nanti ni mana kita? Ada nanti ni mana kita harus spend ini? Ia expenditure on goods and services. Firm ini de goods and services wangi kan mana kita? Expenditure on goods and services. Firm ini de Goods and services tu, apa ni? Ibadem actually payse ni lelai boleh dah. Apa itu madu lori money flow anam. Apa angan firm anda je, payse gitu lelai. Apa anda je, household ni mana goods and services tu tercinc order kodukum. Abang produce ni dah lelai goods and services ni order kodukum. Apa ini benda flow aye dah, dah ane goods and services ane ini benda flow aye dah. Apa ini benda payse ni lelai. Real lelai, anda pernah ingat ni services ni lelai goods apa boleh dah lelai payse ni lelai boleh dah. Apa ini ni real flow aye dah barai. Apa ini benda yang mana goods selekuk ini prices pendek itu goods yang orang boleh produk tu mahu bandar pada garing lalai mana tu so ini ini portion produk tu market jangan ini mungkin lah portion produk tu market tu tadi tu portion factor market tu ana okay apa ini adalah satu important question circular flow of income clear ana ni jari kita okay dan yang enam tu question ana difference between BOT and BOP itu jadi kan cara macam ni BOT balance of trade anda pernah terdengar ni orang ni difference between Balance of trade anda faham tak? Nanti anda ingat la difference between export and import. Anu visible export anu visible import. Visible export anda faham tak? Nanti goods anu goods in dem visible export anu visible import. Goods um service service illa sorry goods visible no anu goods anu. Pah goods in export import anu. Nampol la difference anu balance of trade. 
അപ്പോൾ ബി ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ എക്സ്പോർട്ടും വിസിബിൾ ഇമ്പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ വിസിബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവിടെ ഗുഡ്സ് ആണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ബി ഒ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ സർപ്ലസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ബി ഒ ടി സർപ്ലസ് ആണെന്ന് പറയും എക്സ്പോർട്ട് കുറവും ഇമ്പോർട്ട് കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഡെഫിസിറ്റ് ബി ഒ ടി ആണെന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോപ്പ് കുറവാണ് കാരണം ബി ഒ ടിയിൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് മാത്രം അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ അതേസമയം ബി ഒ പി ബി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഒ പിയിലാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഫോറിനേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് പോസിറ്റീവ് സൈനായിട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഫോറിനേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് സൈനൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബി ഒ പിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ബി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിനെ നാലായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് വരും ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഒഫീഷ്യൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ എറാസ് ആൻഡ് ഒമ്മീഷൻസ് അക്കൗണ്ട് നാലാമത് വരുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ എറാസ് ആൻഡ് ഒമ്മീഷൻസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ബി ഒ പി ബി ഒ ടി പറഞ്ഞാലോ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് നെറ്റ് ഇൻവിസിബിൾ ട്രേഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ വരുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോൺസ് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ അതായത് സ്റ്റോക്ക് മണി ബോണ്ട് പോലെ ആസെറ്റ്സ് വാങ്ങിയത് വിറ്റതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരാം ഒഫീഷ്യൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് റിസർവുമായിട്ടുള്ള ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എറേസ് ആൻഡ് ഒമ്മീഷൻസിൽ വരുന്നത് സോ ഇതാണ് മൂന്ന് മാർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ഒ ടി ആൻഡ് ബി ഒ പി ദെൻ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവർ കോൺവെക്സ് ടു ഒറിജിൻ ഒറിജിനോട് കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പിക്ചർ ഇൻഡിഫറൻസ് കവിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വരച്ച് വെച്ചേക്കാം ഒന്നാമത്തെ കേവ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കേവ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കേവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു മാപ്പ് വരച്ച് വെച്ചേക്കാം ഐ സി ത്രീ ഐ സി ടു ഐ സി വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡിഫറൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോൺവെക്സ് ടു ഒറിജിൻ ആണ് ഡസ്സിൻ്റെ ഇൻഡസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഡസ്സിൻ ഇൻഡസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ദൻ മറ്റു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹയർ ഐ സി ഗീവ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് ഗീവ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത് ദൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഔൺ ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയില് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഐ ആർ എസ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയില് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് എ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ലീഡ്സ് ടു മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ഈ വാക്കുകൾ അതിൽ വരണം കേട്ടോ മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ വരുത്തിയ ഒരു മാറ്റം ഔട്ട്പുട്ടിൽ അതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയില് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന്
ഇൻഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്നൊക്കെ എഴുതാം അതായത് ജി ഡി പി കൂ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വരുമാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ പ പണക്കാർ കുറച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കുറച്ചുള്ള പണക്കാരുടെ ഇൻകം വലിയ തോതിൽ കൂടി പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ദരിദ്രമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജി ഡി പി കൂടും അവിടെ ഇൻകം ഒരേപോലെ അല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയേ പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗം ഈ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇൻകം വലിയ തോതിൽ കൂടിയാലും ജി ഡി പി കൂടും പക്ഷെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ വെൽഫെയർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതാണ് ജി ഡി പി ആൻ ഇൻ ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്തിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് ജി ഡി പി ആൻഡ് നോൺ മോണിറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ചസ് അതായത് ജി ഡി പി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസസ് ഓഫ് ഹൗസ് വൈഫ്സ് ഹൗസ് വൈഫ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയേ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് വല്ല പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം കമോഡിറ്റീസിന് പകരം കമോഡിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും എന്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല ജി ഡി പിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്രൂ ഇൻകം നമുക്ക് അതിൽ വിസിബിൾ ആവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ മൂന്നാമത്തേതാണ് ജി ഡി പി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റോ ഫേമാളോ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് നല്ലത് ചെയ്താൽ അതാണ് പോസിറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു റോഡൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചീത്ത ചെയ്താൽ അതായത് ഇപ്പോൾ പുഴയിലേക്ക് മാലിന്യം ഒഴുക്കി ഒരുപാട് പേർക്ക് രോഗങ്ങൾ വന്നു അത് നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ആണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി ആണെങ്കിലും ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ജി ഡി പിയുടെ ജി ഡി പി നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെൽഫെയർ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ദ ലിസ്റ്റ് ആർ ദ ത്രീ ഇൻ വേസ് വിച്ച് എൻ എക്കോണമി മേക്സ് എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഒരു എക്കോണമി മറ്റുള്ള എക്കോണമീസുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂന്ന് രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സാധ്യമായതിലൂടെ സാധ്യമായതിലൂടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ചൂസ് ചെയ്യണോ വാങ്ങിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ചൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു അവസരം അവർക്ക് കിട്ടി അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജും ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലൂടെ സാധ്യമായതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജിൽ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് തീരുമാനിക്കാം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഫോറിൻ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അത് ഫോറിൻ ആസറ്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം ദെൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടി മൂന്നാമത്തേതാണ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫേംസിന് ചൂസ് ചെയ്യാം തൻ്റെ രാജ്യത്ത് തന്നെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കണോ അതല്ല മറ്റു രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ഫാക്ടർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലേബറേഴ്സിന് വർക്കേഴ്സിന് തീരുമാനിക്കാം സ്വന്തം രാജ്യത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണോ അതോ മറ്റുള്ള ഫോറിൻ രാജ്യത്ത് പോയി വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എന്തിലൂടെ കിട്ടി ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലൂടെ കിട്ടി ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ത്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ യൂണിഫോം പ്രൈസ് ആണ് അവർ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് പ്രൈസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ദെൻ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഒരുപാട് ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ലാർജ് number of buyers and sellers then ഡയഗ്രമറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഇൻ എ ടു സെക്ടർ എക്കോണമി ഒരു ടു സെക്ടർ എക്കോണമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സീറോയിൻ്റെ
ഹൈ കോമ്പറ്റീഷൻ ദെൻ ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി മണിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മണിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലേ പണ്ട് സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങളായിരുന്നു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം മണിയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസയുടെ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും ദെൻ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ ചീത്തയായി പോകാതെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുക്കണമെങ്കിലൊക്കെ പൈസ വന്നതോടുകൂടി അത് എളുപ്പമായി അല്ലേ എത്ര നാളത്തേക്കാണോ അയാൾക്ക് കടം വേണ്ടേ അതിലൂടെ നമുക്ക് അത്രയും നാളത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അയാളുടെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും പൈസ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കും ദൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വാല്യൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വാല്യൂവിന് നമുക്ക് പൈസയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറെ ആളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിലൂടെ സാധിക്കും സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി സോ ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കിയത് വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയ